இறையேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இந்த நாட்களிலே யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து நாம் முதல் வாசகமாக வாசித்து தியானித்து கொண்டிருக்கின்றோம் கடந்த வாரம் முழுவதுமாக கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது என்று பல அறிவுரைகளை வழங்கிய யாக்கோபு இன்றைய முதல் வாசகத்திலே மன்னகம் சார்ந்த ஞானத்திற்கும் விண்ணகம் சார்ந்த ஞானத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை எடுத்து சொல்லுகின்றார் மன்னகம் சார்ந்த ஞானம் என்பது பிரிவினையை உண்டாக்கும் கட்சி மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தும் நான் என்ற கர்வத்தை உண்டாக்கும் தற்பெருமையை பேச வைக்கும் ஆனால் விண்ணகம் சார்ந்த ஞானம் என்பது அமைதியை ஏற்படுத்தும் தாழ்ச்சியை கொடுக்கும் பணிவை கொடுக்கும் அத்தகைய விண்ணகம் சார்ந்த ஞானத்தை நீங்களும் நானும் பெற்றுக்கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று யாக்கோபு நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கின்றார் ஆம் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே ஞானம் அறிவு புத்தி அனைத்துமே கடவுளிடமிருந்து வருகின்றது கடவுளிடமிருந்து ஞானத்தை பெறுகின்றவர்கள் தாழ்ச்சி நிறைந்த உள்ளத்தோடு எளிய மனத்தோடு வாழுகின்றார்கள் மாறாக நான் தான் படித்துவிட்டேன் நான் நிறைய படித்திருக்கின்றேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ற மனப்பான்மையோடு வாழ்பவர்கள் அகந்தைக்கு இழுத்து செல்லப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் தான் என்ற கர்வத்தோடு வாழுகின்றார்கள் அது உண்மையான ஞானம் கிடையாது அவர்கள் எவ்வளவுதான் படித்து பட்டம் பெற்றிருந்தாலும் அந்த ஞானமானது இறைவனிடமிருந்து வரவில்லை விண்ணகத்திலிருந்து வரவில்லை என்பதை யாக்கோபு எடுத்து சொல்லுகின்றார் ஆம் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே நிறைய படித்தவர்கள் நிறைய பண்போடும் ஒழுக்கத்தோடும் வாழ வேண்டும் அப்படி வாழுகின்ற பொழுதுதான் அவர்கள் பெற்றிருக்கின்ற அந்த அறிவு ஞானம் இறைவனிடமிருந்து வந்ததாக கருதப்படும் இல்லை என்றால் அவர்கள் எவ்வளவுதான் படித்திருந்தாலும் எவ்வளவு பட்டங்களை பெற்றிருந்தாலும் அவற்றினால் எந்த விதமான பயனும் கிடையாது அதைத்தான் யாக்கோபு எடுத்துச் சொல்லுகின்றார் நாம் எந்த அளவுக்கு படித்திருக்கின்றோமோ எவ்வளவு ஞானத்தை பெற்றிருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு தாழ்ச்சி நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் பணிவோடு வாழ வேண்டும் நன்மையை செய்து வாழ வேண்டும் உண்மையை பேச வேண்டும் அதுதான் உண்மையான இறை ஞானம் விண்ணகத்தின் ஞானம் அந்த ஞானத்தை நீங்களும் நானும் கொண்டு வாழ முயற்சி செய்வோம் அதற்கான வரம் வேண்டி இன்றைய நாளிலே சிறப்பாக ஜெபிப்போம் ஆமேன் maybe because he himself underwent that experience since he was an orphan it is said that he always had one or two poor people in his stable for a meal with the help of his other brother who was the archpriest of ravenna took him under his wing his brother sent him to good schools and peter became a professor He was very strict with himself. He spent lots of time in prayer and fasted rigorously. Later, leaving his job as a professor, became a priest, then was ordained as the Cardinal Bishop of Wichita by Pope Stephen IX. He worked hard in his role as a Cardinal Bishop to reform many things. He was a very good writer, reformer, and love to spend time in prayer friends the gospel today talks about your father what did the father do since his son was possessed with a spirit of dumbness he brought him to jesus's disciples to cast it out 
because in the absence of Jesus, the man rightly expected Jesus' power to be exercised by the disciples, since they had been delegated his authority over evil spirits. But although the disciples had their success in exorcism before, in this particularly stubborn case, they find themselves unable to do so. When Jesus heard this, he expressed his frustration, saying, How much longer must I put up with you? Bring him to me. As the gospel continued, the father ends his explanation with a cry of anguish, expressing his total identification with his son's suffering, saying, If you can do anything, have compassion on us and help us. The key word to the story is Jesus' reply, if you can. Everything is possible to one who has faith. The father expressed his faith saying, I do believe, help my unbelief. I think sometimes in our lives, like this father who wanted to cure his unbelief, we do need to ask our Lord to strengthen our faith in him. The reason I say this is that sometimes when things do not happen, we easily give up on God and start looking for a remedy which will bring some relief. But remember that those relief are only temporary. But we must look for a total healing of our pain and problem. Today, friends, just ask yourselves, are you strong in your journey of faith? Have a good day and may God bless you. Amen.